ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி இந்தியா இன்னைக்கு லாக்டவுனில் இருந்துட்டு இருக்கு யூஎஸ் லாக்டவுனில் இருந்துட்டு இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மிகப்பெரிய எக்கனாமியும் லாக்டவுனில் இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் எங்கே இந்த கிருமி முத முதல் ஆரம்பிச்சிச்சோ அந்த நாடான சைனா இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு நார்மல் லைஃப்க்கு நாங்கள் திரும்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திரும்பினது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த உலகமும் ஷட் டவுனாக இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம எப்படி பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத எல்லா நாடும் பேசிக்காக யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அந்த மாதிரி சைனா வந்து ஏகப்பட்ட க்ரூட் ஆயில் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் சம்மந்தமான விஷயங்களை உள்நாட்டில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறதுலேருந்து உள்நாட்டில் உருவாக்கப்படுற கிளவுஸ் அப்புறம் கண்ட்ரோல்லாம் வச்சிருக்கிறது சைனா அந்த ஒரு நாடு மட்டும் இதில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் வாழ்க்கையை வந்து எங்களுக்கு திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கிருமியை நாங்கள் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் உள்நாட்டில் எந்த கேஸும் புதுசாக ரிப்போர்ட் பண்ணப்படுறது இல்லை ரிப்போர்ட் பண்ண படுறவங்களையும் நாங்கள் சரிப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு இன்றைக்கி நார்மல் லைஃப் வந்து உஹான்லேயே திறக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து இந்த மொத்த கிருமியே கிருமியுமே ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த வெட் மார்க்கெட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வவ்வால் அப்புறம் நாய் ஓனா இதெல்லாம் வந்து உயிரோடு வச்சுருப்பாங்க வெட் மார்க்கெட்டுக்கும் ட்ரை மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வேண்டிய <laughs> சிச்சுவேஷன் வரப்போம் சைனா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உஹான வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஹான்குள்ள போய்ட்டு வர ட்ரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ட்ரெயின் போய்ட்டு வரும்னு சொல்கிறாங்க ஐநூறு ட்ரெயினும் ஆக்டிவேட் ஆக்கப்படும் கிட்டத்தட்ட எல்லா மக்களும் வந்து எல்லா பப்ளிக் பிளேசஸும் ஓப்பன் பண்ணப்படும் டூரிசம் திறக்கப்படும் எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸும் திறக்கப்படுது எல்லா ஆஃபீஸஸும் திறக்கப்படுது எல்லாரும் வேலைக்கு போகலாம் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் திறக்கப்படுது எல்லாருமே திரும்பி போகலாம் ஆனால் அறுபது நாள் கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுனில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி உஹான் வரைக்கும் வந்து இவங்க எல்லாத்தையுமே திறந்து வச்சுட்டாங்க பட் சில சட்டங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது சர்வைலன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வேற லெவல்ல சைனா வச்சிருக்காங்க இது போக இருந்துகிட்டு மக்கள் எல்லாருமே வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்காக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இதெல்லாம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வராங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சைனாவில் இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் இந்த உஹானில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த ஹாட் பாட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி கடைகள் வந்து அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படி உடனே போன அந்த சைனீஸ் நூடுல்ஸ்லாம் செய்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி கடைகள் அங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் கூட வந்து சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஓப்பனாக இருக்கலாம் மற்ற இடங்களில் கூட்டம் கூட கூடாது அந்த மாதிரி சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு நூறு பேரை உட்கார வைக்க முடியும்னா நீங்கள் ஐம்பது பேர் தான் உட்கார வைக்கணும் அந்த ஐம
உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பேசிக் லெவலில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கான ரூல்ஸ் வந்து நிறைய சைனா உள்ளே கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஆனால் மொத்த லைஃப்புமே வந்து பேக் டு நார்மலான்னு கேட்டிங்கன்னா வேலைகள் எப்பவும் போல வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து படிக்க போகிறவங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேலைக்கு போகிறவங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இதில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்காங்க வரலாறு காணாத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சைனாவோட எக்கானமி வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்த விஷயம் அதாவது அவங்களோட மொத்த எக்கானமி இருக்கல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் அறுபது நாள் யாருக்குமே வேலைக்கு போகல உலகத்தோட மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே அங்கதான் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ வேலைக்கு போகலங்கிறதுனால அவங்களோட எக்கானமி ஷ்ரிங்க் ஆக போகுது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட ஜாப் லாஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆறு பெர்சன்டேஜ்ல இருந்துட்டு இருக்கு சைனாவோட ரெக்கார்டட் ஹிஸ்டரியில ஆறு பெர்சன்டேஜ் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஹையஸ்ட் ஸோ இத்தனை பேருக்கு வந்து சைனா எப்படி மறுபடியும் வேலை வாய்ப்பு வாங்கி தர போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்துட்டு இருக்கு இன்டர்நேஷனல் மீடியாவில் சைனா வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த கிருமி வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்குங்கிற நம்பரை வந்து சப்ரஸ் பண்ணாங்க அவங்க நாடு யாரும் தப்பா நினைச்சிடக்கூடாதுன்னு இப்போ வேலை இல்லாத இருக்கிற ஆட்களோட நம்பரையும் அவங்க தப்பாக தான் காமிக்கிறாங்க உண்மையிலே வேலை இல்லாத மக்கள் வந்து இதை விட எவ்வளவோ அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ பேருங்கிறத எக்ஸாக்டாக யாரும் கோட் பண்ணலனாலும் சைனா சொல்றத விட வேலை வாய்ப்பின்மைங்கிறது ரொம்பவே ஹையாக இருந்துட்டு இருக்கு குட்டி குட்டியாக இருந்த பேங்க்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற பேங்க்ஸாக இருக்கட்டும் குட்டி குட்டியாக கடைகள் வச்சிருக்காங்களா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்து அந்த அறுபது நாளுக்கு வந்து அவங்க செலவு மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பாங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க எந்த பிஸ்னஸும் நடந்திருக்காது அதனால அவங்களோட கடைகள்லாம் நிறைய மூடப்பட்டிருக்கு ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ்லாம் பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் சைனாவில் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு அதை வெளியே பெருசாக காமிச்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்கிற இந்த கிருமிக்கு எதிரான போராட்டம் வந்து சக்சீட் ஆயிருக்குங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து புதுசாக கட்டப்பட்டுச்சு மேக் ஷிஃப்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இமீடியட்டாக கட்டினாங்க அது பயங்கரமாக மீடியாவிலலாம் பேசியிருந்தாங்க கரெக்டாக இந்த பதினாலு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒன்பது ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் மூட பட்டிருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> இப்போ ரீசெண்டாக சைனா வந்து அறுபது நாள் லாக்டவுனுக்குள்ளே போயிருந்தப்போ திடீர்னு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பெட்ரோல் வாங்க வேண்டிய தேவை இல்லாமல் போயிடுச்சு கரெக்டாக உலகத்திலே அதிகமான பாப்புலேஷன் வந்து வண்டி ஓடுறது நின்றுச்சு எல்லாமே நின்றுச்சுன்னா ஒன்று பயங்கரமாக வந்து இந்த வெலை வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ மொத்த உலகமும் வந்து லாக்டவுனுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வெலை வந்து இன்னும் அடித்தட்டத்தை தட்டிகிட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் சைனா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற மிகப்பெரிய ஸ்டாக் பைல்ஸ் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் வந்து அவங்க தேக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லா நாட்டிலேருந்து வாங்கி 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 அவங்க நாட்டில் தேக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க தேவைக்கு ரொம்பவே அதிகமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஆயில் நியூஸ் வந்துட்டு இரு
கவர்மெண்ட் குட் டவுன்ஸ் இருக்கும் இல்ல அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரைவேட் குட் டவுன்ஸ்லயும் வந்து இவங்க ஆயில் எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து தேவைப்படலாம் இப்போ வந்து சான்ஸ் இதுதான் காசு கம்மியா இருக்குது இப்போ நம்ம வாங்கினா தான் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா வாங்கி குவிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து இதை மச்சு எப்படி போயிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுது முக்கியமான ஒரு விஷயம் சைனாவோட வெட் மார்க்கெட்டை பத்தி பேசுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த வெட் மார்க்கெட் வந்து உஹான்ல ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒரு மார்க்கெட் இங்கே தான் வந்து காய்களா சாரி காய்களா இருக்கட்டும் அது நேரத்தில் உயிரினங்களா இருக்கட்டும் வன விலங்குகளா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அங்கே கேஜ்குள்ள வச்சிருப்பாங்களா கேட்ட உடனே அது அப்படியே வந்து வெட்டி ஆர்டர் யாருக்கா இருந்தாலும் சப்ளை பண்ணுவாங்களா இது சைனாவில் பல வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நிறைய ஏழை விவசாயிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்ஸ் வந்து இந்த நம்ம ஊரில் இப்படி வந்து பெரிய பெரிய கிராசரி ஸ்டோர்ஸில் ஓப்பன் பண்ணப்படுது அந்த மாதிரி சைனாலையும் ஓப்பன் பண்ணப்படுது இந்த விவசாயிகள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு நாயாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அங்கே சாப்பிடுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க இந்த மாதிரி வெட் மார்க்கெட்டில் தான் விற்க முடியும் அண்ட் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு இதை வந்து ஆத்தன்டிக்கான ஃபுட்டு இது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் சிலங்கிறதுனால மக்களும் இது அதிகமாக விரும்புகிறாங்க இதை உடம்புக்கு நல்லதுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அதனால அரசாங்கம் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக மூட முடியல அந்த ஒரு காரணத்தில் தான் அது மறுபடியும் திறக்கப்படுது பட் திறக்கிறப்ப வந்து நாங்கள் இன்னும் ப்ரிகாஷியஸாக இருக்கும் நாங்கள் இன்னும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இதை யாராவது பார்த்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து தப்பாக விற்கிறாங்களா இல்லையா இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து பிரச்சனை இருக்கிற அனிமல் விற்கப்படுதா இல்லைங்கிறத நாங்கள் இன்னும் உற்று கவனிப்போங்கிறத வந்து சைனா அரசாங்கம் சொல்லியிருந்தாலும் யூஎஸோட இந்த மொத்த மிகப்பெரிய ஹெட்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்களா அவங்க ரொம்பவே ஓப்பனாக பப்ளிக்காகவே வந்து சைனா வந்து இந்த வெட் மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் பாதிச்சுட்டு இருக்குது இங்கே தான் வந்துருச்சுன்னு எல்லாருமே சந்தேகப்படுறாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படல பட் சந்தேகப்படுறாங்க அப்போ நீங்கள் இதை மறுபடியும் திறந்தால் எப்படி கரெக்டு தயவு செஞ்சு மூடுங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இது ஒரு பெரிய டிபேட்டாக போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை மூடுவாங்க நினைக்கிறீங்களா அது கண்டினியூ பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னாட்டு <laughs> அதாவது இப்போ அனுப்பப்பட்டது ஸ்பெயினுக்கும் நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கும் சைனாலேருந்து அனுப்பப்பட்டது டியூபு சரியில்லை குவாலிட்டி சுத்தமாக இல்லை இதுக்கு முன்னாடி குவாலிட்டியாக கொடுத்துட்டு இருந்தவங்களே இப்போ குவாலிட்டியாக கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாடுகளும் நெதர்லாண்ட்ஸும் ஸ்பெயினும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருக்கிற மொத்த ஸ்டாக்கையும் வந்து திருப்பி கொடுங்க காசை திருப்பி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸ்டாக் எல்லாம் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு அண்ட் லாஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து ஓகே இதை ஒரு பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது சைனாவுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இன்னொரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனால இருந்து வர பொருட்களை கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய நாடுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்காங்க சைனா கிட்ட இப்போ எதிர்பார்க்கறது பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தானே தவிர சைனால இருந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்படுற பொருட்கள் இந்த வந்து ஒரு பேசிக்கான பொருட்கள் ஃபூடாக இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் நிறைய நாடுகள் வந்து தன் நாட்டில் வந்து வெளிநாட்டில இருந்து எதுவுமே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நிறைய இடங்களில் கார்கோவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த குட்ஸ் எல்லாம் வந்து கப்பல் வழியாகவும் சரி இல்லை ஃபிளைட் வழியாகவும் சரி கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சைனால இருந்து வர நிறைய நாடுகள் வந்து இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட நாடுகள் கம்ப்ளீட்டாக முடி வச்சிருக்கிறதுனால பிஸ்னஸ் வந்து சைனாக்குள்ள பயங்கரமாக அடி வாங்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா சைனா யூஸ் பண்ண முடியுதா முடியலையாங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் எப்படி இந்த பொலிட்டிக்கல் பேட்டில்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வந்து சைனா வந்து இதை போய் அட்டைன் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல பட் சைனா இருந்துகிட்டு மற்ற நாடுகள் வந்து சைனா கிட்ட வந்து தள்ளி நிற்கணும் இப்போதைக்கு வந்து இவங்க கிருமி பாதிப்பு எவ்வளவு இருக்குது செகண்ட் வேவ் வருமா வராதா நம்ம நாட்டுக்குள்ள எந்த நாட்டையும் விடாதப்ப சைனாவோட பொருட்களை மட்டும் விடலாமாங்கிற கேள்விகள் தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ நான் உங்க கிட்ட மெயினா கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா எந்திரிச்சிருச்சுன்னு சொல்லாம இல்ல உங்க போராடிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லலாமா இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நாளைக்கு இந்தியாவுக்கும் வரும் இந்தியா வந்து இப்போ ஆல்ரெடி லாக்டவுன்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கும் அது இருபத்தோரு நாளா இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகட்டும் நம்மளுக